வணக்கம் இது அக்ஷரம் அக்ஷயம் இன்றைக்கி நம்ம லெசன் பார்க்க போகிறதில்ல ஏன்னா அப்படி ஆகி போச்சு வீட்டில் ஒர்க்கு சின்னதாக ஆரம்பித்தது அது பெரிய அளவில் இழுத்து நிறைய வேலையை இழுத்துட்டே போயிடுச்சு டைம் ஃபுல்லாக அதிலே போயிடுச்சு ஸோ இன்றைக்கி அந்த ஒர்க்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறதையே நம்ம வீடியோவாக பார்க்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி காலையில் வாங்கிட்டு வந்த காய்கறிகள் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி வைப்போம் ஃப்ரிட்ஜில் அப்படின்னு நினச்சப்போ ஃப்ரிட்ஜ் ரொம்ப மோசமான நிலைமையில் இருந்தது அதனால் அதை க்ளீன் பண்ண இறங்கினேன் ஒவ்வொரு ஒர்க்காக வந்து அப்புறம் காய்கறிகளை க்ளீன் பண்ணி வைக்கிறது அதை தொடச்சி வைக்கிறது அதுலேயே நேரம் போயிடுச்சு ஸோ இன்றைக்கி அந்த வீடியோ நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க பார்க்கலாம் காலையில் சமையல் எல்லாம் முடிஞ்சுது டிஃபன் தான் பாக்கி அங்கே வீட்டில் ஹஸ்பண்ட் அவங்க குளிச்சு ரெடி ஆகிட்டுருக்குறாங்க அங்கே எஃப்எம் ஓடிட்டுருக்குது உங்களுக்கு கூட லேஸாக கேட்கலாம் அநேகமாக ஸோ இந்த டோஸ்டரில் நான் இப்போ ப்ரெட் சாண்ட் சாண்ட்விச் பண்ண போகிறேன் அதுக்கெல்லாம் ரெடியாக வச்சுருக்கிறேன் இதை பண்ணி அவங்க இப்போ வர்றதுக்குள்ளே நான் முடிக்கணும் அதை குளிச்சுட்டு வந்துட்டுருக்குறாங்க டிஃபன் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சான்னு கேட்க போகிறாங்க அதுக்குள்ளேயும் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் இங்கேயும் ரெடி ஆகிடுச்சு சமையல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு அவங்களுக்கு இன்றைக்கி லெமன் ரைஸ் செஞ்சுருக்கிறேன் வெண்டைக்காய் பொரியலும் செஞ்சுருக்கிறேன் அதுதான் அவங்களுக்கு லஞ்சுக்கு இப்போ நான் தரப்போகிறேன் இப்போ சாப்பிட வந்துடுவாங்க இதோ பாருங்கள் சின்ன சைஸ் அப்படிங்கிறதுனால நான் நாலு இதில் வச்சுருக்கேன் மீடியம் சைஸ் இருக்கிற ப்ரெட்டு அது மினிங்கிறதுனால நாலு வச்சுரு வச்சேன் பெரிய சைஸ் அப்படின்னா ரெண்டு வைக்கலாம் மீடியம் சைஸு மூணு வைக்கலாம் இதில் அப்புறம் ஃப்ரெஞ்சு ப்ரெட்டு அந்த மாதிரியான நீளமாக இருக்கக்கூடிய ப்ரெட்ஸும் இதில் நம்ம வைக்கலாம் கிராஸாக ரெண்டு வச்சுக்கலாம் ஸோ இது நல்லா ஒர்க் ஆகுது இது நான் அமேசானில் வாங்கினேன் டிஸ்கவுண்ட்டு இருக்கிறப்ப வாங்கினேன் ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வாங்கிட்டேன் நல்லா ஒர்க் ஆகுது க்ளீன் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி தண்ணியை ஊற்றி பண்ண வேண்டாம் ஈர துணி வச்சே நம்ம தொடச்சிக்கலாம் கீழே பாருங்கள் அந்த ஆயில்லாம் அதில் ஸ்டோர் ஆகிறதுக்காக ஒரு சின்ன ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் எல்லாம் போய் வடிஞ்சிடும் நம்ம ரொம்ப ஆயிலியாக நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாலும் ஆயில் ரொம்ப யூஸ் பண்ணாலும் அது வழியாக நம்ம எடுத்துடலாம் இன்றைக்கி நான் யூஸ் பண்ணதில் அவ்வளோ இல்லை கொஞ்சம் நெய்யும் எண்ணெயும் கலந்து தான் அதில் விட்டுருந்தேன் ஸோ ரொம்ப ஈஸி க்ளீன் பண்ணுறது அப்புறம் இதில் சைடில் ஒரு லாக் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நான் க்ளீன் பண்ணும்போது உள்ளே எதுவும் இல்லாததுனால அந்த லாக் வந்து சரியாக மூடாத மாதிரி பார்க்குறதுக்கு இருக்குது பட் உள்ளே நம்ம ப்ரெட்டெல்லாம் வச்சு சாண்ட்விச்சுக்காக வச்சோன்னா கொஞ்சம் உயரமாகும் இல்லையா அப்போது அது சரியாக இருக்கும் இதை பாருங்கள் இப்படி தூக்கி இருக்கும் இல்லையா அப்போ லாக் சரியாக இருக்கும் தூக்கி அடிக்காமல் அது இருக்கும் இந்த லாக் இருக்கிறனால அதுவும் சேஃப்டி ஏதாவது ஒரு ரீசனில் தூக்கி அடிக்குது அப்படின்னு எல்லாம் ஓப்பன் ஆகாமல் ஓப்பன் ஆனாலும் இது பிடிச்சிக்கும் அதுக்காக ஒரு சைடு தான் இந்த லாக் இருக்குது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது நல்லா டிஸ்கவுண்டில் வாங்கினாலும் இது நல்லா தான் ஒர்க் ஆகுது எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை ரெண்டு மூணு வருஷம் ஆகியும் நான் அந்த ஸ்டிக்கர் இன்னும் எடுக்காமல் வச்சுருக்கிறேன் அந்த அளவுக்கு ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணிடலாம் இப்போது அடுத்த ஒர்க்கு பாருங்கள் இதில் தான் ஆரம்பிச்சிது வினையே காய்கறி எல்லாம் அடுக்கி வைக்கலான்னு பார்த்தப்போ அதோ பாருங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் உள்ளதெல்லாம் ரொம்ப மோசமாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் கழுவ ஆரம்பிச்சிருந்தேன் அப்படியே தான் அதையும் வீடியோ எடுத்தேன் நான் ஆக்சுவலாக டோஸ்டரை பற்றி மட்டும்தான் வீடியோ பண்ணலாம்னு நினச்சிருந்தேன் இந்த ஒர்க்கு இது போகிற போக்க பார்த்துட்டு சரி இதையும் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு முடிவெடுத்து இதையும் வீடியோ எடுத்துட்டேன் பாதி ட்ரே எல்லாம் கழட்டி நான் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அங்கங்கே கிடக்குது எல்லா பாத்திரமும் அங்கங்கே இருக்குது உள்ளே ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து சில பாத்திரங்களையும் எடுத்து ஸ்டவ் மேலே வச்சுருக்கிறதெல்லாம் அப்படி வச்சுருக்கிறது தான் இந்த பக்கம் காய்கறி கழுவ ஆரம்பித்தவ தான் ஃப்ரிட்ஜ் அப்படியே இது பாதி கழுவி இருக்கேன் உள்ளே இருந்தது ஃப்ரிட்ஜுக்கு உள்ளே இருந்ததை வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அப்புறம் அது காலையில் வாஷ் பண்ண பாத்திரங்கள் எல்லாம் இந்த ட்ரே எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் சிங்கில் இன்னும் கொஞ்சம் கிடக்குது ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே தொடச்சிக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் நம்ம தொடைக்கணும் பட் இங்கே உங்களுக்கு அதை வெளிச்சம் தெரியணுமே அப்படிங்கிறதுக்காக உள்ளே ஆன்லேயே இருக்குது அது இது எல்லாத்தையும் கலட்டியாச்சு இது அவ்வளோத்தையும் தொடச்சிட்டு ரோஸ் மில்க்குக்காக வச்சுருந்த எசன்ஸ் அங்கங்கே கொஞ்சம் செதறி எல்லா இடத்துலையும் ஆயிருந்தது ஸோ இங்கே வெளியிலையும் 
துடைக்கணும் டோர் நீட்டாக தான் இருக்குனால லேஸ்லெஸ்ஸாக இருக்குது கையோடு அதையும் துடைக்கலாம்னு நினச்சிருக்கிறேன் இப்போது இங்கே இந்த பேப்பரில் நான் இந்த சைட் பை சைடு இந்த வேலையை நடக்கட்டுமேன்னு இதை நான் செய்ய போகிறேன் சிம்னியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபில்டர் அது ரெண்டையும் எடுத்து நான் அதில் வைக்க போகிறேன் அது ஏன் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் நான் இதில் அந்த எண்ணெயெல்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா அங்கங்கே திட்டு திட்டா அவ்வளோவும் சேர்ந்துருக்கும் நம்ம வாஷ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இல்லையா ஒவ்வொரு நாள் நைட்டும் நம்ம இதை இப்படி கலட்டி இந்த நியூஸ் பேப்பர் விரித்து அதுக்கு மேலே வச்சுட்டு காலையில் எழுந்திரிச்சு பார்த்தோன்னா எண்ணெயெல்லாம் அப்படி வடிஞ்சிருக்கும் நான் இப்போ உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக இந்த ஒர்க் பண்ணுற வரைக்கும் அது கொஞ்சம் இறங்கிட்டு இருக்கும் நான் சமையல் பண்ண போகிறதில்ல எப்படியும் சிம்னி சும்மா தான் இருக்க போகுதுங்கிறதுனால இதை எடுத்து நான் இந்த பேப்பர் மேலே வச்சுருக்கிறேன் அதில் எண்ணெய் வடியும் நான் அப்புறம் காமிக்கிறேன் இப்போவே பாருங்கள் எடுத்தால் லேஸாக தெரிய தான் செய்யும் லேஸாக தெரியுது பாருங்கள் அதில் உள்ளது இங்கே லேஸாக இருக்குது ஸோ இப்போ தான் வச்சேன் அந்த பேப்பரை டச் ஆகி இருக்கிற மாதிரி வச்சோம் அப்படின்னா அப்படியே அந்த பேப்பரை அப்சர்வ் பண்ணி அதை இழுக்கும் அதெல்லாம் மேலே இருந்து வடிஞ்சு அதில் நின்றும் ஸோ நம்ம டெய்லி இதை மாதிரி எடுத்து வச்சிட்டோன்னா ரொம்ப சேராது நமக்கு என்றைக்கு டைம் கிடைக்குதோ அன்றைக்கி வாஷ் பண்ணும்போது ரொம்ப நீட்டாக வாஷ் பண்ண முடியும் இது நான் இது தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரேன் இப்போ நம்ம ஃப்ரிட்ஜுக்கு வருவோம் அது பாட்டு அந்த எண்ணெய் இதாகட்டும் மேலே ஃப்ரீசர் ஏறக்குறைய நீட்டாக தான் இருக்குது அதனால் அதை நான் இன்றைக்கி ஒன்றும் செய்ய போகிறதில்ல இதில் கிரெயின்ஸு அப்புறம் பல்சர்ஸ் எல்லாமே இதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் பேக்கிங் பவுடர் எல்லாமே இருக்குது சில மூலிகைகளையும் ஃப்ரீசரில் வச்சுருக்கிறேன் அக்கரா சக்கரை கிப்பிலி இந்த மாதிரியானதெல்லாம் இதில் இருக்குது திப்பிலி இது ஸோ கடலை மாவு அது எல்லாமே கீழே வச்சுருக்கிறேன் கடலை மாவு பாக்கெட் காப்பி தூள் வாங்கி வச்சுருக்கேன் ஃபில்டர் காப்பிக்காக வாசம் போகாமல் நல்லா இருக்கணும்னு உள்ளே வச்சுருக்கேன் இது ட்ரை ஃப்ரூட்டு துபாய்க்கு எங்கள் ஹஸ்பண்ட் போயிருந்தப்போ வாங்கிட்டு இருந்தாங்க லெமன் வச்சுருக்கிறேன் இதை நான் மாற்ற போகிறேன் இதை மட்டும் தான் இதில் மாற்ற போகிறேன் பழசாயிருச்சு இல்லையா அதனால் ஸோ இது நான் மீஷோவில் வாங்கினது ஃப்ரிட்ஜ் மேலே உள்ள கவர் உள்ளே உள்ள இந்த ஷெல்ஃபுக்கெலாம் சேர்த்து ஒரு செட்டாகவும் கிடைக்கிது நான் வாங்குறப்ப மேலே உள்ளதுக்கு மட்டும் வாங்கினேன் இப்போ உள்ள உள்ள ஷெல்ஃபுக்கெல்லாம் அந்த ட்ரேக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி பேப்பர் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அது ரொம்ப பழசாயிருச்சு அந்த பேப்பரும் இப்போ தீந்து போச்சு அதனால் நான் இப்போது மீஷோவில் வாங்கலாம் நிறைய டிசைன்ஸில் இருக்குது ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்குது இது நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பக்கத்தில் பவுச் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க சின்ன சின்னதாக ஏதாவது போட்டு வச்சுக்கலாம் நான் இன்னும் அந்த மாதிரி ஆரம்பிக்கலை இதுக்கு மேலே பேஸ்கெட்ஸ் மட்டும் தான் வச்சுருக்கேன் வேறு எதுவும் வச்சுருக்க மாட்டேன் இது காய்கறி கழுவி ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவேன் இந்த ஸ்பாஞ்சு இப்போ நான் க்ளீனிங்க்காக அந்த மேலே இருந்த ஷெல்ஃபில் இருந்து எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் கீழே இதில் தான் இருக்கும் ஸ்பாஞ்சு இப்போ துடைக்கிறதுக்காக தேவைப்படும்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணுவேன் ஸ்பாஞ்சு வேஸ்ட் ஆகிடுச்சின்னா அதை தூக்கி போட்டுட்டு அடுத்த பீஸ் வெட்டணுங்கிறதுக்காக இப்போ மேலே இருக்குது அப்புறமா அதை எடுத்து வச்சுருவேன் இப்போ இதுக்குள்ளே க்ளீனிங் ஐட்டம்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கிடக்குது ப்ளீச்சிங் பவுடர் இருக்குது இதுக்கு இடையில் டாய்லெட்டில் கொஞ்சம் அழுக்கு சேர்ந்துருச்சு அப்படிங்கிறதுனால அதில் இந்த ப்ளீச்சிங் பவுடர் போட போகிறேன் இதில் இந்த கோல்கேட் பேஸ்ட் எதுக்கு இங்கே இருக்குது அப்படின்னா இது வெள்ளி விளக்கு தேய்க்கும்போது யூஸ் பண்ணுறதுக்காக வச்சுருக்கிறேன் அதை வச்சு தேய்ச்சா நல்லா வருங்கிறதுனால கருக்காமல் இருக்குங்கிறதுனால மற்ற எல்லா ஐட்டமும் இங்கே இருக்குது சீதாமரி பவுடர் இதில் தான் இருக்கும் இது சேக்காய் தூள் இருக்கக்கூடியது அது இப்போ காலியாக இருக்கிறதுனால படுக்க வச்சுட்டேன் பாருங்கள் சிஃப் இது அப்புறம் இதை தான் வச்சு நான் ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ண போகிறேன் கொலின் அப்படிங்கிறது இது நல்லா க்ளீன் பண்ணுது கண்ணாடியையும் இது க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் மிரர்ஸ் எல்லாம் இது சிங்க்கு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கான பவுடர் இது எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்குது பாருங்கள் இருபத்தஞ்சி ரூபா தான் ஐம்பது கிராம் நல்லா ஒர்க் ஆகுது இது நான் கிச்சன் டாப்பு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இது நேப்டலின் வாஷ் பேசின் இதிலெல்லாம் போடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் கபோர்ட்லேயும் மேலே லாஃப்டில் உள்ள கபோர்ட்லேயும் போடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்குவேன் அப்புறம் கொஞ்சம் சர்ஃபு அதெல்லாம் இருக்குது ஸ்க்ரப்பர் இதெல்லாம் இருக்குது இதோ இப்போ தான் அந்த ப்ளீச்சிங் பவுடர் போட போகிறேன் ப்ளீச்சிங் பவுடரை எடுக்க போனவன் தான் அது எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு காமிச்சேன் இப்போ இதை போட்டுட்டு மூடி வச்சுட்டு நான் போக போகிறேன் இது எவ்வளோ அழுக்கு இருக்குது பாருங்கள் அதை போட்டு மூடி வச்சுட்டோன
இடையில் டைம் கிடைக்கும்போது வந்து பார்க்கலாம் ஒரு அரை மணி நேரம் அப்படி வைக்கலாம் அதை இப்போ திரும்ப இங்கே வந்தாச்சு ஃப்ரிட்ஜில் இதில் தொடச்சி வச்சுருக்கிறேன் ஒவ்வொன்றும் க்ளீன் பண்ணியாச்சு இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ட்ரேஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சாச்சு கால் கரை ஸோ ஆஜு கரை ஆஜு கரை ஸோ அப்புன்னு சொன்ன மாதிரி கிடைச்ச சந்தர்ப்பத்தை இப்போவே உடனே யூஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணியாச்சு இங்கே பாருங்கள் டீ வடிகட்டியில் நான் லெமனை நல்லா தேய்ச்சி ஊற வச்சு அதுக்கப்புறம் கழுவி வச்சுருக்கிறேன் அப்போ அந்த கரை இருக்காது கரை வந்த பிறகு தான் தேய்க்கணும்னு இல்லை ஒவ்வொரு தடவையும் டீயை வடிகட்டின உடனே அதை தண்ணியில் அலசிட்டோம் அப்படின்னா கரை பிடிக்காது ரொம்ப நேரம் வச்சா தான் டீயோட கரை அதில் ஆகும் ஸ்மெல்லும் அடிக்காது இப்படி லெமனை வச்சா அந்த கிருமியும் போயிடும் அதனால் நான் இதில் லெமனை இவ்வளோ நேரம் தேய்ச்சி வச்சு கழுவுனேன் இப்போ பாருங்கள் அவ்வளவு தேயும் நான் இப்போ கொட்டி வச்சுருக்கிறேன் காய்கறியை இதில் பேப்பர் விரித்து அதில் கொட்டி வச்சுருக்கிறேன் பச்சை மிளகாய்க்கும் பட்டாணிக்கும் ஈஸியாக வித்தியாசம் தெரியல அதை பிரித்து எடுக்க வேண்டியது இருக்குது மீஷோவில் ஒரு பேக் பார்த்தேன் காய்கறியெல்லாம் தனித்தனியாக வைக்கிற மாதிரி உள்ளே ஒரு ஏறக்குறைய ஆறு ஏழு ரூம்ஸு கேபின் மாதிரி வச்சு ஒரு காய்கறி பை வச்சுருந்தாங்க இப்போ அந்த பைய தான் எனக்கு தோணிச்சு கஷ்டப்பட்டு தேடி அலைஞ்சி வாங்கிட்டு வராங்க அது அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இங்கே வந்து இதை ஒவ்வொன்றையும் பிரித்து வைக்க வேண்டியிருக்கு இப்போ எல்லாம் பிரித்து வச்சாச்சு இந்த பெரிய பெரிய காய்கறிகள் எல்லாம் தனி பையிலையும் இந்த கீரைகளை தனி பையிலையும் அந்த சின்ன சின்ன காய்கறிகள் எல்லாம் அந்த மாதிரியான பேக்லேயும் வைக்கலான்னு தோணுது அந்த பேக் வாங்கலான்னு நினைக்கிறேன் அப்படி வாங்கினேன்னா நான் உங்களுக்கு ரிவ்யூ சொல்கிறேன் ஸோ இந்த இத்தனை காய் இருக்குது அவ்வளவும் இனிமேல் தான் க்ளீன் பண்ண போகிறேன் பிரித்து வச்சுருக்கிறேன் ஒவ்வொன்றா க்ளீன் பண்ண போகிறேன் அந்த பேஸ்கெட்ஸை நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஃப்ரிட்ஜ் மேலே இருந்தது இப்போது இதில் கொஞ்சம் அலசுனதில் லேசாக மண் தெரியுது இது நல்ல குழிவான ஒரு பாத்திரம் இது காய்கறிகளை மஞ்சளும் உப்பும் போட்டு வாஷ் பண்ணால் அதில் உள்ள கெமிக்கல்ஸ்லாம் போயிடும் கெட்டு போகாமல் இருக்கும் கிருமி தாக்காமல் இருக்கும் திரும்ப கூட கொஞ்ச நாள் நல்லா வச்சுக்கலாம் இப்போ பச்சை மிளகாயை வந்து இதை மாதிரி இதை எல்லாமே கழுவிட்டேன் இப்போ பச்சை மிளகாயை காம்ப கிள்ளி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா சீக்கிரம் அழுகாது அதனால் அந்த மாதிரி எடுத்து வைக்கிறேன் அதையும் மஞ்சளில் எல்லாத்தையுமே மஞ்சளில் கழுவியிருக்கேன் மஞ்சள் உப்பு த கலந்த தண்ணியில் இப்போ நம்ம கீரையை வாஷ் பண்ண போகிறோம் சிறுகீரை இது சிறுகீரை அப்படின்னாலே அது சிறுநீரகத்துக்கு நல்லதுன்னு சொல்கிறாங்க கீரையும் சின்னதாக தான் இருக்குது அது ஒரு பக்கம் ஸோ இது யூரின் ஒழுங்காக போகலன்னா அதுக்கு உதவும் அப்படிங்கிறாங்க அது ஒரு மருந்தாக தான் இருக்குது இதையும் இந்த மஞ்சளில் கழுவுகிறேன் நான் மஞ்சள் உப்பு போட்ட தண்ணியில் அது கழுவும் போதே லைட்டாக ரெட்டிஷ் ஆகுது அதில் உள்ள மண்ணெலாம் அதில் சேரும்போது அந்த தண்ணியை பார்த்தாலே தெரியுது பாருங்க தண்ணி வடியட்டும் எவ்வளோ அழுக்கு இருக்கு பாத்தீங்களா தண்ணியில எவ்வளோ குப்பை இருக்குது பார்த்தீங்களா அடியில் நல்லா மண் தங்கிடும் இந்த பாத்திரம் நல்லா உயரமாக குழிவாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால சென்டரில் அப்படி குவிஞ்சு போகுதுங்கிறதுனால அந்த மண்ணெல்லாம் ஈஸியாக படியுது கீரை காய்கறிகள் எல்லாம் மண் உள்ளதெல்லாம் கழுவுறதுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்குது இந்த பாத்திரம் இது நான் எங்கேயும் வாங்கலை ஒரு அறுபதாம் கல்யாணத்துக்கு போயிருந்தப்ப கிடைக்குது இந்த ஆழமாக போகிறதுனால அந்த மண்ணெல்லாம் உள்ளே ஈஸியாக அப்படி இறங்கிடுது இப்போ புதினா கழுவ போகிறோம் எங்கள் சமிதி தலைவர் ராஜகோபால்ஜி அவங்களோட எண்பதாவது கல்யாணத்தப்போ அது கிடைச்சிது அந்த பாத்திரம் ரிட்டர்ன் கிஃப்டாக எல்லாருக்கும் கொடுத்தாங்க ரொம்ப உபயோகமாக இருக்குது இப்போ புதினாவையும் மல்லியையும் கழுவ போகிறோம் அதை எப்படியும் அதனுடைய வேர் பகுதியை நான் வெட்டிடுவேன் இப்போ புதினா கழுவிட்டுருக்கேன் அதே மாதிரி மஞ்சள் உப்பில் தான் எல்லாத்தையும் கழுவுகிறேன் அப்பப்போ தண்ணி மாற்றிக்கிட்டே இருக்கிறேன் அதே தண்ணி நான் வச்சுக்க வேண்டாம் அந்த மண் இறங்குறது அதில் தெரியுது பாருங்கள் எல்லோ கலர் லேஸு மஞ்ச மஞ்ச கலராக இருக்கிறது லேஸாக ரெட்டிஷ் ஆகிருக்கு இது அப்படியே வடியட்டும் அந்த தண்ணி இதை ஊற்றிட்டு இப்போ மல்லிக்கு தண்ணியாக இன்னொரு தண்ணி எடுத்துருக்குறேன் அதுவும் பாருங்கள் கலர் லேஸாக மாறுது பார்த்திங்களா அதில் உள்ள மண்ணெலாம் அதில் இறங்குது அதனால் அந்த கலர் அப்படி தெரியுது இதோ பாருங்கள் அடியில் மண் தங்குது எனக்கு வேறு அதில் நான் கழுவலை
இப்போ வேறு அதில் போட்டு கழுவி எடுக்கிறேன் அந்த மண் மற்றதில் படக்கூடாதுன்னு கழுவி எடுத்துகிட்டு இப்போ அதை வெட்டிடுவேன் நான் வெட்டியாச்சு இந்த வேர் பகுதியை நான் தூக்கி போட்டுற போகிறேன் அந்த இடத்தெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிட்டேன் இப்போ இது ரெண்டையும் கீரை மேலே எடுத்து வைக்க போகிறேன் அது தண்ணி வடிய போகுது தேங்காயையும் அது மாதிரி தண்ணியில் வாஷ் பண்ணுறேன் ரெண்டு தேங்காயையும் அதுக்கு மேலே சின்ன சின்னதாக இருக்கக்கூடிய அந்த நார் நீட்டிட்டு இருக்கக்கூடியதெல்லாம் அப்படி அதை எடுத்துடுவேன் நான் அப்போ தான் நீட்டாக இருக்கும் ஏதாவது அதிலேருந்து உதிரக்கூடது கூடியதும் நம்ம கழுவும்போது போயிடும் இல்லையா அதனால் இப்போ பாருங்கள் இதில் எவ்வளோ குப்பை இருக்குதுன்னு இந்த காயெல்லாம் இதிலேருந்து எடுத்தாச்சு அதில் எவ்வளோ மண்ணும் அதுவுமாக இருக்குது இதெல்லாம் இப்போ நான் க்ளீன் பண்ணணும் இப்போ இது எப்படி இருக்குது பார்ப்போம் எவ்வளோ வடிஞ்சிருக்குதுன்னு பார்ப்போம் இதோ பாருங்கள் முதல்ல பார்த்ததுக்கும் இப்போ பார்த்ததுக்கும் வித்தியாச பாருங்கள் இதுவே நைட்டு ஃபுல்லும் வச்சா எவ்வளோ இறங்கும் இப்போ நான் அதை பெருக்க போகிறேன் தரையை எல்லாத்தையும் தண்ணி வடிய விட்டுருக்கேன் வடியட்டும் கீரைக்கு மேலே எல்லாத்தையும் வச்சுட்டேன் ஏன்னா வேறு பே பேஸ்கெட் இல்லை என்கிட்ட இப்போது இதில் நம்ம ஃப்ளஷ் பண்ண போகிறோம் என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் நல்லா போயிடுச்சு கீழே ப்ரௌனாக இருந்ததுலாம் போயிடுச்சு மற்ற க்ளீனிங் நான் இன்றைக்கி பண்ணலை ஏன்னா அந்த வேலையே நிறைய இருக்குங்கிறதுனால இதுக்கு முன்னாடி ஒரு க்ளீனிங் வீடியோவில் நான் ஃபுல்லாக இந்த இதை க்ளீன் பண்ணுறத நான் காமிச்சிருந்தேன் இந்த ட்ரெயின் பண்ணுறது இப்படி போட்டு ப்ளீச்சிங் பவுடர் போட்டு ட்ரெயின் பண்ணுறது மட்டும் நான் அடிக்கடி பண்ணிப்பேன் ஹார்பிக்கால் ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணுறது அந்த நிலைமையை பார்த்து பண்ணிக்குவேன் இப்போ பட்டாணியை ஃபுட் ப்ராசஸரில் நான் உரிக்க போகிறேன் கையால் உரிக்க நேரம் ஆகும் இல்லையா ஃபுட் ப்ராசஸரில் ஈஸியாக பண்ணிடலாம் ஃபுட் ப்ராசஸரோட ஆக்சசரிஸ்லாம் கீழே உள்ள இந்த கபோர்டில் வச்சுருக்கிறேன் இந்த பிளாஸ்டிக் பிளேடு எடுத்துக்க போகிறேன் இதோ பாருங்கள் இந்த பிளாஸ்டிக் பிளேடை வச்சு தான் நம்ம பட்டாணியை உடைக்க போகிறோம் அதாவது உரிக்க போகிறோம் இதை இதுக்குள்ளே வைக்க போகிறோம் வச்சாச்சு உள்ளே பிளேடு இருக்குது இது இன்னால் சா ஃபுட் ப்ராசஸர் நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாங்கினது இதோ பிளேடு வச்சாச்சு இந்த மாதிரி செட் பண்ணியாச்சு இது லாக் ஆகி தான் இருக்கணும் அந்த பக்கமும் லாக் ஆகி தான் இருக்கணும் இப்போ இந்த ஜாரெல்லாம் அந்த பக்கம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இப்போ நான் ஈஸியாக இருக்கும் இல்லையா இப்போ இதுக்குள்ளே பட்டாணியை ரெண்டு பாகமாக பிரித்து உள்ளே போட போகிறேன் இதை பாருங்கள் முதல்ல ஒரு பாகம் போட்டு நம்ம அதை உடைக்க போகிறோம் ரெண்டு பார்ட்டாக பிரித்து போட்டு அதாவது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு பண்ண போகிறேன் மொத்தமாக போட்டோன்னா இதில் சரியாக உடையாமல் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் முதல்ல ஒரு பார்ட்டு போட்டு அதை எடுத்துகிட்டு இது லாக் ஆகிடுச்சு இப்போது மிக்சி ஜார் இருக்கக்கூடிய பகுதியும் லாக்கில் தான் இருக்கணும் இது என்ன போட போகிறேன் கையால் போடுறேன் இதை அப்படியே ஒரு தண்ணி இருக்கக்கூடிய பாத்திரத்தில் போட்டு தோலை மட்டும் நம்ம தனியாக எடுத்துடலாம் தோல் மேலே மிதக்கும் அடியில் பட்டாணி இருக்கும் இதை பாருங்கள் இப்போ தோல்லேருந்து எல்லாம் வெளியில் வந்துருச்சு அடியில் பட்டாணி தங்கிருச்சு முதல்ல அந்த தோலெல்லாம் எடுப்போம் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த பார்ட்டை போட்டு உடச்சி அதையும் நம்ம இதில் போட்டு எடுக்க போகிறோம்
இதையும் அதை மாதிரி போட போகிறோம் பாருங்கள் பிளேடோடு போட்டேன் பாருங்கள் பேச்சு சுவாரஸ்ய ஸோ இதையும் அதை மாதிரி நம்ம தோல் தனியாக பட்டாணி தனியாக எடுத்துடலாம் அப்புறம் இதை ஒரு வடிகட்டியில் வடிகட்டி எடுக்க போகிறேன் அதுக்கப்புறம் அதையும் மஞ்சள் தண்ணியில் கழுவ போகிறேன் வடிகட்டியில் போட்டாச்சு தண்ணி வடியட்டும் இப்போ இது என்ன ஆச்சுன்னு பார்ப்போம் எவ்வளோ வடிஞ்சிருக்குன்னு முதல்ல இருந்ததை விட இப்போ கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது இல்லை இப்போ இதை பேப்பரை நம்ம மாற்றலாம் இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குது பாருங்கள் வேறு பேப்பர் போட்டு நம்ம வைக்க போகிறோம் அது பாட்டு வடியட்டும் நம்ம இப்போ அடுத்த வேலையை பார்க்கலாம் அந்த பாக்ஸோட மூடியில் நான் உருளைக்கிழங்க வச்சுருக்கிறேன் அது குவியலாக இருக்கிறதுனால அதாவது குழியாக இருக்கிறதுனால தண்ணி அதில் வடியுது இப்போ அதை எடுத்து நான் ஸ்டோர் பண்ணி மேலே வைக்க போகிறேன் உருளைக்கிழங்கு நம்ம வெளியில் தான் வைப்போம் இல்லையா ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறது இல்லை மேலே தான் வைக்க போகிறேன் பச்சை மிளகாயை ஃப்ரிட்ஜில் அதுக்குரிய அந்த பாக்ஸில் வச்சாச்சு பேஸ்கெட்டில் உள்ள பாக்ஸில் வச்சுட்டேன் நான் இந்த பாக்ஸோட மூடியில் ஓட்டை இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால அந்த ஹோல் நாலு ஹோல் இருக்குங்கிறதுனால இது ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் நான் இதை தான் கொத்தமல்லி வைக்க நான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது ரொம்ப நாளைக்கு ஃப்ரிட்ஜில் அந்த ஒவ்வொரு ட்ரே மேலேயும் ஒரு பிளாஸ்டிக் பேப்பர் நான் உபயோகப்படுத்திட்டுருந்தேன் அதாவது புக்ஸுக்கெல்லாம் போடக்கூடிய ரேப்பர் அதை தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருந்தேன் இப்போது இதில் எதுவும் போடலை மீஷோவில் ஒன்று பார்த்தேன் இதுக்குன்னே தனியாக விற்கிறாங்க அதை வாங்கலான்னு நான் ஐடியா பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது ரொம்ப பழசாயிருச்சு இது வேறு மிச்சமும் இல்லை அதை வாங்கிறதுக்கு பதில் இதை வாங்கி பார்ப்போம் அப்படின்னு ஐடியா பண்ணியிருக்கேன் மீஷோவில் ஆர்டர் பண்ணலான்னு இருக்கேன் ஆர்டர் பண்ண பிறகு நான் ரிவ்யூ சொல்கிறேன் ஸோ மில்க் இங்கே வச்சாச்சு இந்த பகுதியில் ஒரு ட்ரே போட்டு தான் அந்த மில்க் பாக்கெட் நான் வைக்கிறது பழைய பாக்கெட்டை பின்னால் வச்சுட்டு சாரி புது பாக்கெட்டை பின்னால் வச்சுட்டு பழச முன்னால் எடுத்து வச்சுருவேன் நான் அப்போ தான் நம்ம ஈஸியாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுலேயும் டேட் போட்டிருப்பாங்க பட்டாணியை இப்போ வடிகட்டியாச்சு அதை இந்த பாக்ஸில் போட்டு வச்சுட்டேன் இப்போ அந்த ஃப்ரூட்டு வைக்கக்கூடிய ஃப்ரூட்ஸ் வைக்கக்கூடிய ட்ரேலையும் வெஜிடபிள் வைக்கக்கூடிய அந்த கீழே உள்ள பேஸ்கெட்டு பெரிய பேஸ்கெட்லேயும் நான் இந்த மாதிரி ஒரு பாலித்தீன் போட்டு வச்சுருக்கிறேன் அப்புறம் கத்திரிக்காய் இதில் பேக் பண்ணியாச்சு இதில் குண்டூசி வச்சு ஓட்டை போட்டு வச்சோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஏர் சர்க்குலேஷன் இருக்கும் அதுக்கு அடுத்தது கேரட்டையும் வெண்டைக்காயும் நல்லா தொடச்சிட்டு ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருக்கிறேன் பனியன் வந்த கவரில் அவரைக்காயை வச்சுருக்கிறேன் அதுலேயும் ஹோல் போட்டு வைக்கிறேன் எல்லாத்துலேயுமே இன்னொரு கவரில் கீரை வச்சாச்சு இப்போ புதினாவை உரிக்கணும் இந்த கரண்டிக்குள்ள விட்டு இந்த மாதிரி எடுக்கலாம் இலை அப்படியே உதுந்து விழும் ஆனால் என் என்கிட்ட இப்போ இருக்கக்கூடிய புதினா காம்பு கொஞ்சம் தடியானது அப்படிங்கிறதுனால நான் கையால் தான் நான் க்ளீன் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் அப்படி எடுத்த இந்த காம்புகளை நம்ம வந்து அந்த குச்சிகளை தண்டுகளை மண்ணில் தொட்டியில் வச்சோம் அப்படின்னா அது புதினா வளர்ந்துரும் உங்களுக்கு டைம் இல்லை அப்படின்னா ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி அதை வைக்கலாம் இதில் ஒரு சின்ன வேர் தெரியுது பாருங்கள் அந்த வேர் மூலமாக அது வளர்ந்துரும் ஸோ தண்ணியில் போட்டு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு நாள் கழித்து கூட நீங்கள் ஊனி வைக்கலாம் அதில் இலை கூட விட்டுரும் அந்த ரெண்டு நாளில் தண்ணியிலையே புதினா கொஞ்சம் வளர ஆரம்பிச்சிரும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மண்ணில் கூட வச்சுக்கலாம் டைம் கிடைக்கும்போது வச்சுக்கலாம் குச்சியாக வேஸ்ட் பண்ணாமல் வச்சுக்கலாம் இப்போ கீரையெல்லாம் எடுத்தாச்சு இதை ஒரு பாக்ஸில் வச்சு ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம்
இப்போ நம்ம இந்த இஞ்சிலேருந்து தோலை உரிக்க போகிறோம் ஸ்பூனை வச்சு பண்ணுங்க கத்தியை வச்சு பண்ணால் கையில் பட்டுரும் ஸ்பூன் வச்சு பண்ணாலே வந்துடும் அப்படிங்கிறதுனால கத்தி வேண்டாம் அதை இதை மாதிரி சுரண்டி எடுத்துக்கலாம் தோலை எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு நான் தட்டி வைக்க போகிறேன் இதை பாருங்கள் தட்டியாச்சு அதை பொழந்து விடுற மாதிரி பண்ணணும் அவ்வளோதான் அந்த இஞ்சி முழுசாக இருந்தால் உருண்டுக்கிட்டே இருக்கும் இல்லையா ஜாரில் அதனால் இப்போ பாருங்கள் பாதியை முதல்ல போட்டு அதை உடச்சிட்டு உடச்சிட்டுன்னா அதாவது பொடி மாதிரி ஆக்கிட்டு தண்ணி விடாமல் நம்ம செய்ய போகிறோம் இப்போது இதில் ஜார் போடும்போது அந்த லாக்கை நம்ம எடுத்துடணும் ப்ராசஸர் வந்து நமக்கு லாக் ஆகி இருக்கணும் இது இது பொடி ஆன உடனே அடுத்த பார்ட்டை போட்டு அதையும் நம்ம பொடி பண்ண போகிறோம் இதை ஒரு ட்ரை பாட்டிலில் நம்ம வைக்கிறோம் பிளாஸ்டிக் பாட்டில் அந்த பாட்டில் வைக்கிறது நல்லது சிலிக்கான் பாட்டில் வைக்கிறது நல்லது அதாவது மண்ணில் செய்யக்கூடிய பாட்டில் இல்லையா அதுவும் மண்பாண்டம் மாதிரி தான் அதனால் அதில் வைக்கலாம் கெட்டு போகாமல் இருக்கும் டீ காஃபி சமையல் எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதோ இதை மாதிரி பண்ணுங்கள் இந்த அளவுக்கு அதை இந்த பாட்டிலில் வைக்க போகிறோம் ட்ரையாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இதில் வச்சு நம்ம ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் இப்போ என்னெல்லாம் வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் லெமன் இங்கே வச்சாச்சு இஞ்சி இதோ இருக்குது இதில் புதினா பாக்ஸ் இங்கே வச்சாச்சு அதுக்கு பக்கத்தில் இந்த பக்கம் பட்டாணி அந்த பக்கம் இஞ்சி பூண்டு விழுது இருக்குது அது ஏற்கனவே உள்ளது தான் இதில் எலுமிச்சை இருக்குது அப்புறம் சந்தனம் பட்டர் இருக்குது ரோஸ் மில்க் எசன்ஸ் கீழே விழுந்துட்டதுனால அதை சரி பண்ணேன் இங்கே கொத்தமல்லி பாக்ஸ் இருக்குது அப்புறம் இந்த பக்கம் அரகுறையாக துருவுன தேங்காய் கீரை அப்புறம் தேங்காய் ரெண்டு இருக்குது முழு தேங்காய் டோரில் இது முடிஞ்சிருச்சு இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் எல்லாமே வச்சாச்சு பேஸ்கெட்டில் அந்த பாக்ஸில் வச்சது முழு காய்கறி எல்லாத்தையும் வச்சாச்சு மேலே ஃப்ரூட் பாக்ஸில் அந்த ட்ரேயில் தக்காளி வச்சுருக்கிறேன் அதுவும் ஒரு பேஸ்கெட்டில் வச்சு வச்சுருக்கிறேன் உருண்டு போடாமல் இருக்கும் தண்டு வாழைப்பூ அப்புறம் இதில் பழைய சட்டினி இருக்குது மேலே பால் வச்சுருக்கிறேன் இல்லையா ஃப்ரீசர் ஒன்றுமே செய்யலை இன்னைக்கு அது நல்லா தான் இருக்குது எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி ஒதுக்கி வச்சாச்சு இப்போ எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் சிமினியில் உள்ள அந்த ஃபில்ட்ரை மட்டும் நான் அப்படியே வச்சுருக்கிறேன் நல்லா பசிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இடையில் ரெண்டு தம்பளர் தண்ணி குடித்தது தான் இப்போ நான் சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறேன் இது அப்படியே இருக்கட்டும் வடியட்டும் அது பாட்டு மிச்சம் எண்ணெயும் அடைஞ்சிரும் இல்லையா இதில் என்ன இருக்குது பார்ப்போம் பசிக்குதே லெமன் ரைஸ் இருக்குது ஆனால் வெண்டைக்காய் பொரியல் காளி காலையிலே அவங்களுக்கே வச்சு கொடுத்துட்டேன் இப்போ ஊறுகாய் வச்சு சாப்பிட போகிறேன் குரு ஊறுகாய் மணியை பாருங்கள் சரியான நேரம் தான் ரொம்ப ஒன்றும் நேரம் ஆகலை பட் இவ்வளோ நேரம் இதில் எதிர்பார்க்காமல் இவ்வளோ நேரம் இதிலே போயிடுச்சு ஒர்க்கு நான் சாப்பிட போகிறேன் வீடியோ கொஞ்சம் பெருசாகவே இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் புதுசாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த லெசனோட அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம் தன்யவாத்